Wilhelm Wundt geralmente é considerado o pai da psicologia experimental. Embora o termo psicologia, que significa estudo da alma, estivesse em uso desde o século XVI, a sua utilização moderna surgiu no século XIX, quando os filósofos, os fisiologistas e médicos aplicaram um método científico para estudar a mente. O passo fundamental para isso foi a aceitação de que a vida mental consciente estava ligada a processos biológicos no corpo, uma consequência da teoria da evolução de Darwin. Isso implicou na busca por usar os mesmos métodos utilizados no campo das ciências naturais para estudar os fenômenos mentais. Até o final do século XIX, a psicologia havia adquirido uma nova definição, a ciência da vida mental, tanto de seus fenômenos e suas condições. A introspecção foi desenvolvida para expor a mente para a investigação científica. Os primeiros laboratórios experimentais de psicologia começaram a aparecer em universidades. Wilhelm Wundt, que nasceu em 1832 e morreu em 1920, é geralmente considerado o pai da psicologia experimental. Depois de estudar medicina, trabalhou como um fisiologista na Universidade de Heidelberg e mais tarde na Universidade de Leipzig. Enquanto em Heidelberg, ele deu o primeiro curso universitário de psicologia científica e passou a escrever o primeiro livro de psicologia, Princípios de Psicologia Fisiológica, em 1873 e 1874. Em 1875, na Universidade de Leipzig, ele criou o primeiro laboratório dedicado à psicologia experimental. Ao fazer isso, ele separou a psicologia da filosofia e da biologia. A abordagem de Wundt ficou conhecida como estruturalismo, porque ele usou métodos experimentais para encontrar os blocos básicos de construção, estruturas, de pensamento e investigar como eles interagiam. Para fazer isso, ele estudou sensação e percepção, observações de objetos, imagens e eventos dos participantes em partes constituintes, da mesma forma que um anatomista iria estudar um corpo tentando encontrar suas partes constituintes e como elas interagem. No começo, ele fez isso por estudar o tempo de reação, sistematicamente mudando os estímulos que ele apresentava aos participantes e medindo o quanto tempo eles levavam para responder. Inferia que se mais tempo fosse necessário para responder, mais processos mentais deveriam estar envolvidos. Mais tarde, ele adaptou e desenvolveu um processo chamado introspecção para inferir mais sobre a natureza dos processos mentais. Então, algumas contribuições de Wundt para a psicologia são... Ele escreveu o primeiro livro de psicologia, ou Princípios de Psicologia Fisiológica. Ele montou o primeiro laboratório de psicologia experimental, em 1875. Utilizou um método científico para estudar a estrutura da sensação e percepção. Mostrou que a introspecção poderia ser usada para estudar os estados mentais em experiências de laboratório replicáveis.